Y bueno, un gusto tenerlo en Arenales. Y un poco, si nos explica, la política es un poco la actividad en la cual eh, por excelencia puede transformar la realidad de vida de la gente, ¿no es cierto?, y darle una mejor calidad de vida. Exactamente, sin lugar a dudas que, que es la actividad por excelencia, por eso siempre instamos de, desde la militancia política a que, a que los jóvenes se acerquen, a que oxigenen la política, porque realmente lo entendemos con, con vocación, ¿no? que, que es la vocación de transformar la realidad y de que, de que cada vecino de, de cada localidad de la provincia viva mejor. En este caso la verdad que muy contento de, de estar en Arenales, acompañado de, de Erika, que es un intendente que sin lugar a dudas es un verdadero orgullo para Cambiemos y para, y para toda la, nuestra fuerza política, así que la verdad que acompañarla y recorrer la ciudad que, que tanto está cambiando para nosotros es, es realmente muy satisfactorio. Y bueno, y acompañado también de, de Ana Laura, que es una, una compañera y una colega en el Senado con quien trabajamos de forma conjunta y muy bien. Bueno, está recorriendo la cuarta sesión electoral y bueno, ha visitado últimamente lugares donde se ha dedicado más a lo que es salud, obras públicas, es un poco más la especialidad, lo que más le gusta recorrer o de donde ha hecho el foco. No, últimamente puede ser que se haya hecho foco en, en temas de educación, en los ruidos de escuelas, este, hospitales públicos, eh, pero sinceramente uno lo que trata es de, de acercarse a las localidades, de estar cerca de los vecinos de la sección, porque uno fue elegido para eso, pero también estar en permanente contacto con los intendentes, que son los que tienen la legitimidad de la cercanía, que tienen el termómetro de lo que pasa en cada distrito y por eso, en este caso, con, con la impronta que tiene Erika también, de tener una, una gestión abierta ¿no? de cara a la, a la comunidad y por eso nos parece importante estar en contacto y trabajar en equipo. Eh, Erika, bueno, ¿qué estuvieron recorriendo? Si nos puedes contar un poquito recién con los dos senadores. Sí, bueno, eh, la verdad que veníamos con la Laura de del 43 aniversario de la secundaria 1, así que vinimos rápido con Leandro para nos estaban esperando el secretario y el director de salud y fuimos a recorrer el sector nuevo del hospital, eh, bueno, contarles un poco de cómo ha surgido, de la necesidad de, de no tener la habitación eh, y bueno, y de trabajar también en, en todas las áreas que hacen falta, como, como el sector de pediatría que está muy lindo y, y no, ni hablar de la terapia y también de los quirófanos nuevos. Eh, también fuimos a la cocina y, y bueno, nos contaron historias, también estuvimos con, con, con algunos pacientes charlando en los pasillos. Eh, y después vinimos a la comisaría de la mujer, también la recorrimos, así un recorrido rápido. Eh, y después también les mostramos la escuela este, primaria número uno, que bueno, que se hizo todo el frente, en su aniversario de 125, se hicieron los secretarios nuevos. Eh, y bueno, trabajando en todas las obras, nos faltan las rutas, el jardín maternal de ascensión. Eh, bueno, mucho para, para mostrar también. Habló de educación él hace un ratito, el eh, senador. Eh, seguramente le habrás dicho las distintas obras que se están haciendo en el distrito de Arenales. Sí, claro. Este, bueno, gracias al Fondo Educativo, este, que todos los años tenemos este, los proyectos presentados. Bueno, nuestro arquitecta que ha trabajado muy bien, porque la verdad que llegamos a un, a un convenio con la provincia de, de, de usar la arquitecta de, de gabinete nuestro este municipal para trabajar en, en la diaria porque a veces nos pasa que las arquitectas de provincia que vienen eh, también se ocupan de otros municipios y, y, y bueno, y ella que está acá y conoce la problemática de cada una de las localidades trabaja muy bien con consejo escolar y con cada una de las directores y, y cooperadoras de cada una de las escuelas. Hoy estamos trabajando también en la escuela de ascensión en su 125 aniversario y en todas las escuelas del distrito, eh, no solo estatales por el fondo educativo, sino también este, privadas de gestión pública, también estamos trabajando permanentemente para, para mejorar la infraestructura y la calidad. Ana Laura, eh, buenos días también. Y bueno, también acompañando la visita estuvieron en Ferré, un, un aniversario muy importante de la escuela de Ferré, muy conocida. Eh, sí, la escuela 1. Eh, la verdad que bueno, hoy fuimos invitadas. Eh, yo fui exalumna, eh, todos mis, mis hermanos hemos sido exalumnos de la escuela número uno. Es un edificio, eh, la verdad, es una escuela muy linda, emociona mucho hoy eh, escuchar a dire ex directores y, y ex eh, bueno, docentes que han, que han formado ¿no? y que han luchado tanto para que, que esta escuela tenga edificio propio y se siga manteniendo en pie tan linda y tan bien eh, mantenida ¿no? como hasta ahora. Bueno, eh, trabajando en el Senado con, con el Senador seguramente, ¿algún proyecto que se pueda elevar del Distrito de Arenales? ¿Qué, qué se puede, qué se vislumbra que a lo mejor se puede elevar para mejorar dentro del Distrito? Sí, creo que bueno, hoy eh, darle también la bienvenida a Leandro, hemos recorrido muchas obras eh, acá en, en General Arenales, 
sabemos que se están haciendo muchas otras en cada una de las localidades, pero eh, también por ahí comentábamos eh, que quedan muchas otras por, por hacer o por mejorar. Eh, la verdad que bueno, es un, un placer tenerlo a Leandro acá y, y, y ser eh, compañera con él en el Senado, ya que bueno, venimos en, a lo mejor de una ciudad mucho más grande, pero... Eh, compartimos la idiosincrasia a veces de los pueblos. Estamos hablando de un proyecto muy importante con Ana Laura, que es eh, sobre ediciones, porque ya está en la comisión y bueno, prontamente va a venir un especialista eh, a trabajar todos los temas de, de salud mental, de abusos, que tuvimos reuniones en La Plata. Eh, y bueno, así que prontamente vamos a empezar a trabajar, más allá del equipo de salud mental, este, que Ana Laura trabajó muy bien cuando fue Secretaria de Desarrollo Social. Eh, así que ese es un, un proyecto, como así, trabajar en todo lo que es salud, la prevención, que veníamos hablándolo, eh, que nos parece fundamental y que es lo que los médicos quieren llevar como, como meta, eh, porque siempre se dice que uno cuando llega eh, este, a los hospitales llega con urgencia eh, y nunca se trabaja en la prevención que es tan importante. El tema de adicciones, nombraste hace un ratito adicciones, algo que a lo mejor puede haber crecido dentro del distrito, como a nivel general ha crecido en el país. Siempre está en crecimiento, tanto las adicciones como los abusos, este, en muchos casos son silenciosos, por eso este, en el caso de que las, las, las personas o la gente no se acerque, uno tiene que estar ahí eh, y tiene que trabajar mucho con los equipos. Recién cuando nos acercamos con salud mental, se, estamos que no damos más porque atendimos un montón, ¿no? hay este, gente también internada. Eh, los fines de semana, también, que tenemos guardias, guardias activas y pasivas. Trabajar con la familia también, a lo sí. mejor, para la prevención, la para, para la base, el arranque tenga una buena base de cada familia. Y cuando recorrimos también la comisaría de la mujer, eh, ver cómo, cómo está todo este, en un ambiente seguro, en donde, por ejemplo, los, los hijos de aquellas víctimas que van a, a denunciar eh, tienen un lugar acorde donde pueden estar jugando y no estar escuchando la problemática de la mamá o del papá. Para nosotros es muy importante, notamos un lugar de contención, un lugar seguro y bueno, lo hemos creado en nuestro gobierno, así que estamos muy, muy contentos de contribuir en, en esto a la sociedad. Eh, ya que lo tenemos al senador, él presentó un proyecto hace poco sobre el tema de energías renovables. Creo que Arenales es uno de los pocos distritos que puede tener energías renovables, caso de Arribeño, ¿qué, ¿qué nos puede decir de eso? Sí, está relacionado con, con la generación de energías renovables para, para parques industriales, es un, un aporte, este, la verdad que conocemos el caso, el caso de Arenales y se está trabajando mucho en medio ambiente, no solo en eso, sino que hoy vamos a conocer y escuchar un poco todo el programa que tiene con relación al reciclado y obviamente que todos los aportes que se pueden hacer, no solamente en medio ambiente, sino en la generación de, de energía, es realmente muy significativo. El país va en esa dirección, pasamos de, de tener una situación en materia energética muy delicada y bueno, creo que todos los aportes que se pueden hacer en ese, en ese rubro, creo que son bienvenidos. La energía natural es la energía del futuro eh, y nosotros, bueno, este, hemos logrado desde en la cuarta, somos los pioneros, de 1840 pantallas solares, un parque solar en la localidad de Ribeño con una línea de 13.000 kW este, y además se suma la inversión que hemos hecho en energía en estos casi tres años y medio eh, de 40 millones de, de pesos en energía eh, y que la verdad para nosotros es muy útil no solo por eso sino también por todas las empresas que se han venido a instalar como también se suma la línea nueva de energía de la línea 33 en Arribeños que también almacena arenales, como la línea 33, que se, que se hizo toda la estación nueva en Ascensión, que era obsoleta, también con líneas seguras de 33, así que estamos totalmente cubiertos en energía y prontamente seguramente vamos a inaugurar. Hablaste hace un ratito de reciclaje, algo que en el distrito se está haciendo mucho hincapié, especialmente en lo que es arenales y ferré, que vienen atrasados respecto a lo que fue Ascensión, uno de los peneros y arribeños que continuaron. Sí, Creo bien. que eso, mejor calidad de vida. Venimos trabajando, eh, vos sabés que que es una promesa de campaña. Eh, la verdad que estoy muy, muy contenta y muy orgullosa de todo el equipo, porque tanto Nación, Provincia y Municipio eh, hemos logrado así todas las promesas que, que, que hicimos eh, y que esta es una que, que la verdad que siempre dijimos que solo no lo vamos, podemos lograr y tengo que agradecer. Eh, tengo que agradecer mucho a la sociedad, no solo a Ascensión Recicla, que es un pionero, sino también a Rebeños Recicla, también a Ferré, porque en la última, que fue la primera carga que tuvimos acá en el Polo, que fueron 20 bolsones, ninguno desecha en condiciones, todo en condición, prolijo. Eh, cada una de las localidades tiene, está teniendo un compromiso enorme. Arenales, bueno, está funcionando el Polo con, con, con su 
planta de reciclado, con, con sus 15 empleados que van este, diariamente a trabajar eh, y que hoy, en 3 y 30, nos, ya nos encuentra, que venimos trabajando porque el año pasado y el anteaño eh, trabajamos con, eh, en un programa de secundarias, eh, nos quedó Primaria Jardín, entonces ya nos encuentra eh, trabajando con producción, con medio ambiente, con, con, con la senadora, en este caso nos va a acompañar Leandro también, eh, en esta política de vamos a entregar imanes que van a ser colocados en las heladeras eh, en los días eh, en los que se va a recolectar, que ya se está haciendo, pero bueno, para afianzar también este, esto de que es tan importante para nosotros que la educación este, de los residuos y que de cada una de nuestras localidades sean limpias y seguras. La verdad que estamos muy contentos, eh, arrebaños con la botella Amor, que prontamente también van a venir de la Fundación eh, a darnos charlas, a contarnos qué hacen con esa... Eh, bueno, en mi casa eh, yo tengo un integrante que, que él fielmente recicla y, y confecciona las botellas de amor con mucho cariño y me contaban historias de, de cómo llegan las botellas arribeños, así que estamos felices porque sabemos que solos esto no lo vamos a poder lograr y vemos muchísimo compromiso y creo que cada vez vamos a hacer más los que nos sumemos a este enorme proyecto. Bien, sacándolo un poquito del ambiente local, el día, durante días atrás, la semana pasada, estuvieron reunidos en Agustina, eh, legisladores, intendentes de la cuarta sección, ya con, un, con una mirada en lo que van a ser la, las elecciones, que bueno, que no escapa a, a ningún argentino, ¿no? Eh, ¿Qué se habló, qué se puede saber? Además de esto, eh, la gobernadora María Eugenia, en el transcurso del día de hoy, creo que iba a reunirse con el gabinete para eh, presentar también una medida eh, o una batería de medidas económicas eh, en sintonía con lo que presentó el Gobierno Nacional. ¿Hay algún adelanto al respecto de esto? Sí, la verdad que bueno, nos reunió el senador este, Esteban, Esteban Burrich junto con este, el secretario de, de la gobernadora, ni, ni más ni menos Alex Campbell. Eh, la verdad que concurrimos todos los legisladores e intendentes de la cuarta sección y, y la verdad que estuvo muy bueno porque nos pudimos expresar libremente, como lo hacemos siempre, ¿no? Somos muy críticos cada uno de nosotros con todo lo que está pasando. Eh, y bueno, damos nuestra mirada, nuestra mirada de cada una de las localidades, nuestro sentir, nuestro sentimiento, que es lo que nos transmite la gente y lo que vivimos a diario. Así que fue una charla muy enriquecedora, eh, más allá que nosotros también eh, hablamos con la gobernadora y, y hemos tenido reuniones eh, en las cuales planteamos la problemática y la, la, lo que estamos viviendo a diario. Y, y creo que ella eh, lo sabe transmitir muy bien porque, bueno, así como vos lo bien lo contás, eh, se está viendo con su equipo para, para reforzar lo que, lo que el presidente comunicó en, en todas las medidas que se vienen. Se hablaba de un congelamiento de tasas, ¿esto por ahí no afectaría lo, a las comunas directamente? Bueno, sí, siempre nos está afectando el congelamiento porque, como bien ustedes saben, sobre todo en el caso de Arenales, eh, no, no contamos con muchos recursos propios eh, como para utilizarlo en obras. Eh, todo lo hacemos con, con este reordenamiento, como lo hemos dicho en estos tres años, tres años y medio, reordenamos el Estado y tratamos de, de ahorrar en lo que más podemos, pero no, tenemos, no contamos con recursos. Nuestros recursos son las tasas en las cuales habían quedado totalmente paralizadas durante muchos años, eh, pero consideramos que este no es el momento tampoco de, de aumentos ni de nada por el estilo. Eh, sabemos que así como cada una de las casas nuestras sufre eh, todo, todo la inflación y todo los, el momento que se está viviendo del país, la crisis, en la cual todo esto fue producto de muchos años, de muchos años de, de no tomar conciencia y de, y de subsidios y de, y de no invertir en lo que había que invertir realmente, que eran, en este caso, como hablaba bien Leandro, ¿no? en energías, en, en salud, en educación, en donde realmente hay que poner el foco si queremos un, un país desarrollado, un país en serio. Eh, bueno, hoy estamos sufriendo las consecuencias de todos estos años de desidia y de regalo. Porque nosotros nunca preguntábamos de dónde venía ¿no? todo este regalo y todo lo que, lo que recibíamos. Bueno, todo, todo cuesta, todo tiene su valor. Eh, consideramos que son momentos difíciles, pero bueno, tenemos que, así como a cada una de las casas nos llega, al municipio también. Así que entre todos aunaremos esfuerzos eh, para lograr lo que queremos, ¿no? Un país, un país en serio. Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.